男人为了事业的发展，在正要跟竞争对手中间游走，靠着一手炉火纯青的忽悠大法，把双方刷得团团转。我有意义。哦，你也觉得评标不公平吗？还是认为我做事不公正？大可以去申诉。不不，我没那个意思。我尊重评标委员会，也相信整个过程的公平公正，只是担心他们缺乏开发技术，进而损毁自然资源。哦，说话真圆滑，不是何家红能比你的。姓何的仗的有个老父亲，说话太冲，容易得罪人。对于徐明昌先生的质疑，小飞公司有需要辩解的吗？当然，这个不会影响最终结果。就目前来说，我们的确缺乏相应开发技术，可只要有资金，什么专业队伍请不到。陆总说得好，我们就有一支改造自然景区的队伍，可以跟陆总合作。哦，好家伙，绕这么大一个圈子，感情在这等着我呢。生意人心都脏。徐总已发出邀请，我当然没有拒绝的道理，此事就应下了。不过考古队挖掘需要一段时间，开发的具体事宜过些日子再谈。陆总爽快，我就喜欢跟你这样的人做朋友。希望以后合作愉快。啊、真是恨啊！我为此事忙碌许久，好处竟被他们两个得到，实在令人不爽。迟早有一天要拿回属于我的东西。爸，你不能胳膊肘往外拐。明明参加了评标委员会，却让路飞夫妇得了好处。我报的投入资金远远高于他们的。哼，少在这跟我爸妈叫，自己做过什么心里没点数吗？出了问题就知道怪别人。哎呦，我做什么了？最近除了做标书。盯着几个工地，可没干出格的事。哼、嗯，脑子愚钝的很。我给你点提示：谁在里面被关了半个月，又是谁跟瀛州人做生意被骂？呃，是我。难道沈为民抓我的污点做文章？他是真的偏心路飞？哎，还不明白吗？此次属于官方项目，而你一身负面舆论，怎么也轮不到你。那还有个徐明昌，怎么也轮不到童小军。他不过是个花瓶而已。富城的资源，当然是富城人来开发最合适。他徐明昌再有势力，也只能靠边站。哼，那我更不划算了。要不是受舆论的影响，项目铁定是我的。此事已成定局，你不要多想，还是踏实搞房地产吧。不过一个项目而已。我与井上合作的事，是路飞从中作梗，从而毁了我的名声，绝不能轻易作罢。哦，老公真是太不可思议了，我们竟然拿到了项目，像做梦一样。看起来是挺轻松，可我近几天忙坏了，四处找人卖坐标书。我知道是老公的功劳。否则，几千万的投资差价不是一份标书能弥补的。可你答应徐明昌的事，是当真的吗？肯定是假的。当时怕他闹出幺蛾子，我才用出缓兵之计。况且口头上答应的事，随时都可以更改。商业圈里不签合同都是废话。嗯，老公说的也对。你准备让谁来开发项目？肥水不流外人田，当然是任长青来开发。可我不能跟他表现得太亲近，所以要表现出我想用这个项目坑他，他也想用这个项目坑我，别人看到才安心。嗯，懂了。我打去跟任总谈，大家自己人好沟通。倒是演场戏给别人看，我就不插手了。以徐明昌的本事，很快会知道。我来应付他。童小军与任长青那头沟通好，第二天地刊的人就到了。而得知消息的徐明昌气急败坏，当即打给陆飞理论。陆总，你做的不厚道，答应跟我合作的项目，怎么让任长青的人做地刊？任长青嘛，我怎么可能交给那个狗叛徒去做？徐总一定是搞错了。做不了，我的人看得十分清楚，还拍下照片，要不我发给陆总看一下？不用，徐总没必要骗我。我最近挺忙的，项目开发一事都交给下面的人打理，应该是他们出了纰漏。哼，我不是来听陆总解释的，重点是解决方案。这个项目的我们来做，之前陆总承诺过的，好像是说过。我帮你去问一下，具体什么个情况。陆总，几天能给我回复，不然拖个一两年，人家工程都干完了。我绝不是那种人，三个工作日内给你回复。三天时间很短，看他到时候怎么说。徐明昌还没意识到问题严重性，可三天后路飞又有新说辞，他终于知道被耍了，气得当场骂娘。路飞则被孔文红约谈。孔市长可真清闲，都不用回京城主持工作的吗？我们有严格工作时间限制的，跟陆总比不了。这边的出差刚好结束，明天就得回去。孔市长应该早说的，让我好好的操办一桌，就当给你送行。陆总客气，完全没那个必要。这不要回京城了，有些话想找你聊聊。孔市长，请说，我知道的一定会告知。据我所知，你跟任长青的关系很僵，怎么还找他来开发项目？这不明摆着送马内给他花吗？还望孔市长保守商业机密。我找任长青来开发，是打算坑他一笔，来报昔日之仇。看着吧，我一个字都不会给他、哦。你们做生意的手段真毒，那任长青没察觉到吗？没有，我跟他说要花干各位玉帛，用这个项目重修我们的情谊，他信了。陆总这一手操作，我都不知该说你什么好，就当我没听过。但违法乱纪的事，你可不能做。我是个商人，不会给自己留下污点的。随后又聊到井上和制药厂的事，陆飞军用想好的说辞糊弄过去，使得孔文红没起疑心，他只得回了京城。去阜城好几天，你发现路飞的端倪没有？经过多方走访调查，路飞做的事都挺正常，只是他的商业手段十分害人。
，毕竟他曾打造过亿万商业帝国，拥有的商业手段自然不一般。等等，难道他私下搞了其他产业？那倒是没发现，只是他没花一毛钱，从井上手里拿到个制药厂，又以很低的报价拿到一个项目，手段令人称奇。路飞果然不一般，但这些都不是重点。你发现他有失控的迹象吗？从掌握的证据来看，还真没有，也不知是不是隐藏的好。我们一切用证据说话。你之前已派过一个审计在他那查账，如今又亲自前往调查，说明路飞没问题。我觉得还是把精力放其他事上。至于路飞那边不放心，可以定期派人过去查，再多派几个人过去盯着，铁定出不了乱子。那就这样吧，我们都有自己的事要做，不可能一直盯着路飞。又不是我一个人的事，你们都同意了，我没必要干势力不讨好的事。四人开会研究讨论，再次觉得路飞在可控范围内。此时的路飞却到了赖长青那边，正研究一件大事。李文涛那边刚打来电话，说瀛州人审美疲劳，最近不喜欢古董了，反而对化石感兴趣，让我们搞一批过去。打恐龙化石的主意是吧？看来他们在华夏的间谍不少。没错，富城那边是在开发，我搞几件出来问题也不大，但绝不会卖给小日子。我们肯定不会卖真品到瀛州，这是原则与底线。再说我们有两个造假师，这些东西应该都殊途共归，给他们造不就完了？邓老造不了吗？肯定能造，可凭空想象造出来太难。我想去挖掘现场参观一下。没问题，我等下安排。你明天就能去。还有把挖掘出来的渣土运给我，那些土跟化石同一年代，用起来顺手。一些废土而已，运去拿我说了算，保证够你用的。两个难题解决了，我这边很快就能出货。另外再把照片和原料给我弟送过去，那边也能生产。你们造的越多越好，狠狠坑小日子一把，让他们拿着破烂当宝贝。涛哥，那边的化石赝品到了，另外还有一堆制作材料，已全部放入仓库。不愧是飞哥，这办事效率挺高的。邓大师，往后我们也能自己做了吧？绝对可以。赝品化石的核心在于相同年代的土壤，外加邓家独有的工艺，便能做到以假乱真。好，往后邓大师放开手脚生产。瀛州那边的缺口很大，若这批货查不出问题，我们往后将占有瀛州古生物化石市场。想想一群瀛州专家围着假货品头论足的画面，就觉得搞笑。话说专家能看出问题吗？动用高科技设备检测化石内的各种元素成分，肯定能看出问题，但是不重要。只要经手的时候看不出来就行。哦，刚好今天有空，不如邓大师讲的清楚点，增长下我的知识。这跟滴水滚珠骗局一样，对方买的时候认为是真品就好，哪怕后来发现是假的，买家为了减小损失，也会当做真品卖。至于与我们交易的瀛州商人，他才不管真假，只要能赚到马内，便会一直与我们合作。哦，邓大师不愧是行家，我就不打扰你生产了，得先去联系买家。对了，最近吴兆宏那边什么动静？他古董赝品存货卖完，已经转行做面粉商业。正是堕落为邪恶商人，他走的是不归路，等着看吧，不会有什么好下场的。吴总，最近诸事不顺，我们的货又被查收一批，照这么下去白干了，不如先缓一缓。我也想缓一下，可下面一群人等着花马内，没法停下来，否则他们的枪口会对向我。可是风险太大了，吴总甚至已被当地政府盯上，若是出了问题，仅靠奶蜜的武装可保不住你。你不要再劝了，我们迈出第一步的时候，已经没法回头。奶蜜最近在干嘛？他在做生意，说要靠自己养活军队，收入还挺可观的。我操，他也会做生意，你别吓我，别把底裤赔进去，还要我去帮他赎回来。奶蜜在榜赛门那边的富商，然后让对方花重金来赎，已经干成几票了。胡闹，早说他不是办大事的人。如今我们资金链出问题，不宜大动干戈。他倒是好，还跑过去打赛门的脸，生怕战争打不起来。需要去提醒他们，据说他还想扩大规模，准备把赛门阵营的富商全绑一遍。哼。猪脑子一个，不用了，你看着吧。他如此鲁莽行事，赛门迟早收拾他。李老板，最近奶蜜的事，你应该听说了吧？嗯，听到了，吓得我最近都不敢出门，一直待在小镇上。我早说过，吴兆宏他们是颠的，什么事都做得出来。先是吴兆宏做面粉生意，接着奶蜜又来这一手，完全不给将军面子。啊、我是挺恼火的，奶蜜算个什么东西？大家刚和谈没几天，他又来我地盘上搞事，纯属活得不耐烦了。赛门将军说的是，就该一次打掉吴兆宏，以绝后患。像现在他一直搞事，搞得富商老板人心惶惶。往后谁还敢来将军地盘上做生意？到时影响将军的收入。没错，跟我想的一样。奶蜜不仅是绑人搞点马内，还想趁机把我搞垮，心思真是太歹毒了。必然是吴兆宏支招，我们趁早行动才能占到先机。嗯，李老板说的对，你小镇上已有近二百武装力量，此事由你去摆平。哦，将军，我实力不够啊。奶蜜不是我能抗衡的存在，让我打他与宋人头无异。你想多了，奶蜜若全面开火，我自会派兵应战。你只需派人保护富商安全，处理掉奶蜜派过来的人，这个不为难李老板吧？
，将军都开口了，我会尽量把事情做好，狠狠打击乃蜜的嚣张气焰。老乔，大概就是这么个情况。塞门已开始拿我当枪使了，你觉得我该怎么办？事态朝不好的方向发展了，本想着投靠塞门，利用两人的矛盾制衡，以此跳出吴兆宏的威胁，没想到我们被塞门推到前线。得帮我想想办法啊！我明面上就那么点人，还得留大半守卫小镇，能动用的人不足以保护富商安全，出纰漏塞门就得找我麻烦，简直要命。嗯。还是问下陆总吧，他或许有好的办法。唉，飞哥的事也不少，不想麻烦他的，可现在没办法了。飞哥，事情大概就是这样，我被逼得很烦，你给我出个主意，不然又得被塞门宰一刀。呃，吴兆宏已彻底堕落了，你保护富商等于断他财路，他会跟你玩命，到时候双方肯定得开火。我感觉塞门想借机削弱你的实力，此事真不好弄。